നമസ്കാരം നമ്മുടെ നാട്ടില് ഭാരതത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തില് ആർക്കും എന്തും പറയാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ അത് മാതൃരാജ്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ശരി നമ്മളുടെ ഭരണകർത്താക്കളെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ശരി എന്തും പറയാം പക്ഷെ അതിനൊരു പുതിയ ഓമനപ്പേരുണ്ട് അതിന് പറയുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് ഇടത് ബുദ്ധിജീവികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റു നാടുകളിൽ ഭാരതത്തിന് വെളിയിൽ മറ്റു നാടുകളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ശിക്ഷ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം കുറച്ച് നാളുകളായി ഇത്തരം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് പിന്തുണ ഏറി വരികയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ചും നമ്മളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നതിന് അതിനപ്പുറവും അതിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് കയ്യടി മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ കാരണം കോട്ടയത്ത് ആണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റിൻ അദ്ദേഹം ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കറിയാം ചൈന ഇന്ത്യ ആയിട്ടുള്ള ആ സൈനിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ അവിടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന അവിടുത്തെ സൈനികരെ സന്ദർശിച്ച ഒരു പടമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടിരിക്കുക അതിപ്പം വലിയ ഇങ്ങനെ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഷോ കാണിക്കാൻ ആർമി സെറ്റ് സൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ സെറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ സെറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്നാണ് തെളിവ് കിട്ടുകയെന്നറിയില്ല ഒന്നുകിൽ ആ സെറ്റ് ഇട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ പറയിപ്പിക്കും ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ ശമ്പളം നമ്മളുടെ ടാക്സ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ടാക്സ് നികുതി പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം പറ്റുന്ന ആളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം എന്തുമാകട്ടെ അതിലപ്പുറം നമ്മുടെ നാടിനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നൊന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല അദ്ദേഹം വേറൊരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് പറയാൻ അദ്ദേഹം ആരാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ആഗസ്റ്റിന് പതിനഞ്ചിന് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തള്ളി മറിക്കാൻ നമ്മൾ കേൾക്കണം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തള്ളി മറിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പ്രധാ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നത് കോവിഡിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ വളരെ കാര്യപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോവിഡിന് വേണ്ടി വാക്സിൻ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പലതും കണ്ടുപിടിച്ചെന്നും കൂടി പറയുമെന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ സമാധാനം പറയിപ്പിക്കും ഇന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൃത്യമായ ഇതിന്റെ എവിഡൻസുകൾ എടുത്ത് കോട്ടയം എസ് പിക്ക് ഇതിന്റെ പരാതി കൊടുത്തു ഒരു പരാതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇത് കുറെ കാലങ്ങളായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നേതാക്കന്മാരെന്ന് തന്നെ പറയാം ഈ നേതാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സംശയമില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നതും ഈ ഭാരതീയർ ഓരോരുത്തരും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത് ആ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നതാണ് ഈ ഭാരതത്തിലുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചില ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിനോടല്ല താല്പര്യം അവർക്ക് മറ്റു ചിലരോടാണ് താല്പര്യം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തീർത്തും ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ അസഹിഷ്ണുതയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്തായാലും ശരി ഈ കാര്യത്തിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിന് തെളിവുകൾ അടക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി ഈ സൈറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നിടം വരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല യാത് ഇനി മേലിൽ ഇതുപോലുള്ള പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ യൂണിയൻ നേതാക്കന്മാർ ഇത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ പല ലോണുകളും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ലോണുകൾ ഇല്ല എന്ന് പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ നീച മനസ്സിലുള്ളത് നിങ്ങൾ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ലേ ഇത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളെ പോലും അട്ടിയുറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമ